tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena wana Padre Pio. Tunaambia Mungu ni asante kwa siku ya leo. Ni asante kwa baraka ambazo Mungu anazidi kutujalia katika maisha yetu. Tuzidi kuweka imani yetu kwa Mwenyezi Mungu. Tuzidi kuweka matumaini yetu kwa Mwenyezi Mungu. Vita ni vingi. Mnaona na kusikia mambo ambayo yanatendeka vita ni vingi lakini tukiweka imani na matumaini yetu kwa Mwenyezi Mungu tutashinda. Tumsifu Yesu Kristo. Tunaenda kupata somo kutoka Samueli wa kwanza, sura ni ya 18. Tutasoma mstari wa sita hadi kumi na mbili. Askari walipokuwa wanarudi nyumbani pamoja na Daudi baada ya kumuua yule Mfilisti wanawake kutoka kila mji katika Israeli walitoka kwenda kumlaki mfalme Shauli wanawake nao walikuwa wanaimba nyimbo za furaha wakipiga matari na vinubi pia walikuwa wanacheza na kuimba nyimbo za kuitikiana hivi Shauli ameua maelfu yake na Daudi ameua makumi elfu yake Shauli hakupendezwa na maneno ya wimbo huo. Hivyo akakasirika sana. Akasema, "Wamempa Daudi makumi elfu, lakini mimi wamenipa maelfu tu. Nilobakia ni kumpa Daudi ufalme." Tangu siku hiyo Shauli akawa anamuonea kijicho Daudi. Kesho yake roho mwovu kutoka kwa Mungu alimvamia Shauli kwa ghafla akawa anapayuka payuka kama mwenda wazimu nyumbani kwake Daudi alikuwa anapiga kinubi kama alivyofanya siku zote Shauli alikuwa na mkuki mkononi mwake basi alimtupia Daudi mkuki mara mbili kwani alifikiri ni, ni tam nitambana Daudi ukutani lakini Daudi alikwepa mara zote mbili Shauli alikuwa anamuogopa Daudi kwa kuwa Mwenyezi Mungu alikuwa pamoja naye lakini Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu alikuwa amemwacha Shauli neno la Mungu <coughs> Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena wana Padre Pio. Shauli alimtupia Daudi mkuki mara mbili kwani alifikiri nitambana Daudi ukutani, lakini Daudi alikwepa mara zote mbili. Shauli alimtupia Daudi mkuki mara mbili kwani alifikiri nitambana Daudi ukutani lakini Daudi alikwepa mara zote mbili tumsifu Yesu Kristo tumsifu Yesu tena wana Padre Pio wivu ni kitu kibaya sana wivu ni kitu kibaya sana wivu ni roho ya kishetani Wivu ndio kishitani kwa sababu gani umeshindwa kutambua mambo ambayo Mungu anatenda ndani ya huyu mtu mwingine Hutaki kurigogonize zile baraka yale mambo mazuri ambayo Mungu anafanya katika huyu mtu mwingine. Hutaki kuona mtu mwingine akibariki, hutaki kutambua kazi ya Mungu. Hutaki kutambua kwamba kweli Mungu amebariki huyu mtu kwisha. Mungu anatumia huyu mtu kwisha. Kwa hivyo mara nyingi wivu unaingia 
watu wanakataa kutambua kazi ya Mungu baraka na mambo makubwa ambayo Mungu anatenda katika yule mtu mwingine na wanaanza kumpiga vita wanaanza kumpangia njama wanaanza kumpangia jinsi ya kumaliza wanaanza kupanga jinsi ya kuzima kile ambacho Mungu ameweka ndani yake na watakuzima na watakunyamazisha watatumia mbinu zao zote kukunyamazisha kwa sababu hawataki kukubali kwamba kuna jambo ambalo Mungu anatenda ndani yako ndio maana watakupangia mambo mabaya <clears throat> ndio maana watakupangia mauaji ndio maana watatafuta tu mbinu zote zile za kuhakikisha kwamba wamekuweka chini amekuweka chini ili usiendelee kutenda kila ambacho Mungu ameweka ndani yako. Wivu unataka awe tu ni wewe au awe tu ni mtu ambaye wewe unataka apate. Lakini wewe sio Mungu. Na Mungu amepangia kila mmoja wetu maisha yake. Mungu amempangia kila mmoja wetu maisha yake. Maisha yako ni tofauti na yangu na ni tofauti na yule mwingine na Mungu anataka Mungu ako hivyo. Uwezi ambia Mungu usibariki huyu bariki mimi na huyu na huyu peke yake. Hapana. Mungu mwenyewe anajua. Alituumba alituumba na kusudi tofauti tofauti ndani ya kila mmoja wetu tumsifu Yesu Kristo kwenye madeti yale tumeona Shauli alimtupia Daudi mkuki mara mbili akifikiri atambana Daudi ukutani ili amuue lakini Daudi alikwepa mara zote mbili. Hiyo ni neema ya ulinzi kabisa kukwepa mkuki mara mbili. Sio rai, sio raisi. Na mbona mbona Shauli ampige Daudi mkuki? Kwa sababu ya wivu kwa sababu ya kawivu fulani ndani yake kwamba watu wameongea vizuri kumuhusu watu wamemsifu watu wametambua kazi yake inaonekana vizuri kwa hivyo a a mimi sitakubali ndio maana Daudi anafanya hizi vitu ndio maana sorry ndio maana Shauli anafanya hizi vitu kumpiga kumtupia Daudi mkuki. Mtupia Daudi mkuki. Hii ni lengo la kumuua, lengo la kumzima, la kumnyamazisha asionekane kila ambacho kiko ndani yake kikazime na kikazime kabisa. Kuna watu wengi ambao wanaongozwa na roho ya wivu.
kuna watu wengi sana ambao wanaongozwa na roho ya nini? Ya wivu. Nini roho ya kishitani, hii roho ya Mungu. Kwa sababu baraka zinatoka kwa Mungu, lazima tufurahie. Iwe ni wewe, iwe ni ndugu yako, iwe ni jirani, iwe ni nani, lazima tufurahie mambo ambayo Mungu anatenda katika maisha yetu. Lazima tufurahie kazi ambayo Mungu anatenda katika maisha yetu. Lazima tu appreciate Lazima tuapreciate kazi ambayo Mungu anatenda katika maisha yetu. Na maisha ya wenzetu. Kwenye somo letu la leo background yake Tunajua Goliathi alikuwa tishio kwa nani? Kwa Shauli na serikali yake. Lakini Daudi Mungu alimpaka mafuta kupitia mikono za Samueli. Mungu alimpaka mafuta na kweli Daudi akaenda akapambana na huyo Mfilisti akamuua. Goliathi aliuawa na Daudi kwa sababu Goliathi alikuwa tishio kwa Shauli na Waisraeli walikuwa wameshinda kumshi wameshindwa kumshinda alikuwa amewahangaisha sasa watu walifurahi umetufanyia kitu vizuri Kutu, kutuulia Goliathi umetusaidia umetusaidia maana Goliathi alikuwa anawatesa Goliathi alikuwa anawasumbua sana umetusaidia tumsifu Yesu Kristo umefanya nini umetusaidia sasa kwa sababu kwa sababu Daudi amefanya kazi kubwa sana Kwa sababu Daudi amefanya kazi kubwa sana walipokuwa wanarudi nyumbani sasa baada hili tukio wanawake kutoka kila mji kutoka Israeli walitoka kwenda kumlaki mfalme Shauli ni kazi kubwa imefanyika wanawake nao walikuwa wanaimba nyimbo za furaha watu wamefurahi Goliathi ameenda wanapiga matari na vinubi alikuwa anacheza na kuimba nyimbo za kuitikiana hivi 
Shauli ameua maelfu yake na Daudi ameua makumi elfu yake. Tumsifu Yesu Kristo. Ujue unapofanya kitu kizuri hata kama umesaidia kina Shauli kwa kuwaulia Goliathi. Unapofanya kitu kizuri watu wanapoongea vizuri kukuhusu kuna watu wengine wanaumia. Watu wakisema we ni mhubiri mzuri, watu wakisema huduma yako iko vizuri, watu wakisema wewe ni mzazi mzuri, watu wakisema we ni mwimbaji mwanakwaya mzuri, wewe watu ukisema wewe uko na bidha vizuri, bidha mzuri katika duka lako, wakisema sijui nina nini. Wakisema unatoa huduma nzuri, huduma safi. Kuna kundi la watu ambao hawafurahii. Hawafurahi. Kazi yao wanataka wakuone uko tu chini. <coughs> Hawafurahi. Sasa watu wanapoongea vizuri kukuhusu utapata wamepambana waharibu haya maneno mazuri ambayo watu wameongea juu yako. Wivu, wivu, wivu. Na hatuwezi zuia watu kusema kile ambacho wameguzwa nacho. Hatuwezi kuzuia watu kuongea jinzi wamebarikiwa. Hatuwezi kuzuia watu kuongea jinzi wamebarikiwa, jinzi Mungu amewabariki, jinzi huduma zetu au vitenda ambavyo tumefanya vizuri vimeguza maisha. Hatuwezi kuzuia sasa hata mnapo tukasirikia hatujawatuma Daudi hakutuma watu waongee vizuri kumuhusu hakuwaambia wamama waimbe hmm. hakuwaambia waimbe Shauli hakupendezwa na maneno ya wimbo huo hivyo akakasirika sana Tumsifu Yesu Kristo. Tumaiona watu wengi wamefura kwa sababu ya huduma na kazi ambayo tunafanya. Walitarajia watu wasije kwenye huduma zetu. Tusipata watu. Alafu wanashangaa kuna jaa. Hiyo huwaumiza sana. Hiyo huwaumiza sana. Kwa hivyo kuna vile wanatarajia Kuna vile wanatutakia mabaya. Hata Tasikia wakisema, hawezi wakakupeleka mahali ambapo utabarikiwa. Mahali ambapo mtu atakupea chochote. Hmm. Ama hata wakikupeleka wanasema kwa pana, wewe simsaidie, huyu yako vizuri. Yaani wanataka kukufungia baraka, wivu. Tumsifu Yesu Kristo, wi wivu. wanaona wakikusaidia utapiga hatua sana wanaona hmm. wakikusaidia utapiga hatua sana utaenda mbele na wataki usonge mbele
Hawataki usonge nini? Mbele. Wanataka ukae tu mahali pamoja uteseke uumie maisha yake kuwe magumu. Wanakutakia hivyo. Hasa kuna shauli wengi ambao hukasirika wanaposikia kwamba unapiga hatua katika maisha. Wanakasirika Unaposikia kwamba unasonga mbele. Tutasonga mbele, wivu zao hazitazima kazi ya Mungu ndani yetu. Wivu zao hazitanyamazisha baraka ambazo Mungu ameweka katika mkono wetu. Shauli amekasirika. Shauli umekasirikia nini? Walitaka hizo sifa ziwe zao. Na sasa hujafanya yenye itakupa hiyo sifa? Shida yako ni nini? Shida kuni. Fanya yale ambayo hata watu kiona watu ongea juu yako waseme umefanya kitu kizu, kizuri. Shauli alikasirika sana. Hmm. Akasema wamempa Daudi makumi elfu lakini mimi wamenipa maelfu tu. Ujue hawa watu hawataki kukubali ukweli. Ukweli ni kwamba Daudi amefanya kazi kubwa. Wundo ukweli. Sasa isikuume kwamba hata amepata sifa kubwa. Isikuume. Isikusumbue. Hmm. bakia ni kumpa Daudi ufalme. Wanaona hilo ndo limebakia tu Daudi atapewa nini ufalme. Daudi akipewa ufalme kwa sababu amefanya kazi kubwa shidi kwa wapi? Na na uongozi unatoka kwa nani? Kwa Mungu. Sasa Mungu ndiye atakuwa amepeana. Tangu siku hiyo Shauli akawa anamuonea kijicho Daudi. Tumsifu Yesu Kristo. Unaposikia mtu anakuonea kijicho, inamaanisha hivi. Anakuonea kawivu kabaya. Hakutaki mema atakuongea vibaya atatafuta mbinu za kuzima na kuharibu huduma yako hata kutakia upate chochote katika mkono mwako atatumia mbinu zake zote kuhakisha kwamba amekunyamazisha atatumia mbinu zake zote kwa kisha kwamba amekuzima Natatumia mbinu zake zote kwa kisha kwamba haupati chochote Kwa sababu yuko na nia ya kukuzima
yuko na nia ya kukunyamazisha Watu wengi hutuonea kijicho kwa sababu ya kazi na huduma ambazo zinaendelea katika mikono mwetu. watu wengi utuoneni kijicho kwa sababu ya huduma na kazi nyingi ambazo Mungu utenda katika mkono wetu. Watu kama watakuwa Hapo ndio sasa roho muovu alikuwa amemuingia nani? Shauli. Romovu alikuwa amemwingia alikuwa alimwingia nani Shauli Romovu akisha mwingia mtu mtu huyo huwaza uharibifu tu hawazi kingine kizuri huwaza uharibifu peke yake hmm. peke yake kawana payuka payuka kama wenda wazimu Daudi alikuwa anapiga kinubi kama alivyofanya siku zote wakati huyu roho mwovu anamuingia Daudi anapiga kinubi dumu kwenye kumsifu Mungu kwenye kums, eh, kwenye kusali kwenye kutenda mema kwa sababu wakina shauli roho mwovu ashawaingia wanawaza mabaya watakupangia mabaya watakufanya vitu vibaya Shauli alikuwa na mkuki mkononi mwake. Wako tayari kwenye vita. Ha watu wameshika mikuki nyingi katika mkono mwao. Mikuki ya uchawi, mikuki ya uharibifu, ya kukuharibia sifa, ya kuharibu duma, ya kuongea mabaya, kuongea mbaya, ya kuongea vitu vichafu, kutamuka mambo mabaya. Hiyo ndio mikuki wameshika katika mkono mwao. Na watatumia hiyo mikuki. Watatumia hiyo mikuki kukufanyia kitu kibaya. Wewe shika sala, shika kinubi wewe msifu Mungu atakuepusha tu msifu Yesu Kristo. Sasa Shauli alimtupia Daudi mkuki mara mbili alifikiri atambana mara ngapi wamekutupia mikuki wakifikiri watakubana na wanapata wana, wana umetoka ndani ujebano tena hmm. Patuko vizuri. 
alifikiri utabanu hujabanu kwa vizuri mitego yao yote Mungu anakuepusha unapita ndani Mungu anakuepusha unapita ndani eka bidii ya sala maana mikuki wataendelea kurusha Na naomba neema Mungu akupe neema ya kukwepa mikuki zao zote. M- mikuki zao isikushike hata kidogo, isikushike hata kidogo. Kwa mtu wa sala, mtu wa amani, mtu wa kumtumainia Mungu na utaona jinzi atakavyo kuepusha na hao watu. Hmm. Shauli alikuwa na muogopa Daudi kwa kuwa Mwenyezi Mungu alikuwa pamoja naye, lakini Mwenyezi Mungu alikuwa amemwacha nani? Amemwacha Shauli. Anamuogopa Daudi lakini bado anafanya hizi vitu. Sasa lazima tuendelee kusali, lazima tuendelee kumlilia Mungu, lazima tuendelee kuomba kabisa tumsifu Yesu Kristo. Tuombe Mungu atusaidie tukae vizuri. Na pia tuombe Mungu aondolee watu roho za wivu. Watu wa kikono wamepiga tu hatua kitu kidogo hivi. Nikurudisha chini. Au wanataka hata kunyang'anya ile kidogo umepata. Ile hali wao wako vizuri zaidi kukuliko. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe kwa jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu. Katika jina takatifu la Kristo Mungu na kushukuru kwa siku leo na kushukuru kwa wakati na kwa baraka zote ambazo unazidi kutujalia katika maisha yetu. Kwa njia ya kipekee na achilia nguvu za Roho Mtakatifu jinyi. Na achilia na damu takatifu siku zote ya mashenye. Nikikata na kuharibu mabaya yote nikikata na kuharibu ratiba zote za kishetani mambo ya kuja kuwatesa roho za mawivu watu ambao wataki muendelee mbele wakiwafanyia vitu vichafu wakiwa dhulumu na kuwatesa tunakataa hizo vitu aina zote za mikuki ambazo zinakulenga wewe zinalenga familia yako zinalenga kazi yako zinalenga ndoa yako tunaendelea kuzikataa in the mighty name of Jesus damu takatifu Yesu Kristo naomba iendelee kutenda mema damu takatifu Yesu Kristo naomba iendelee kutupigania Mungu tupiganie katika maisha tupiganie katika familia zetu tupiganie katika watoto wetu tembea roho mtakatifu tembea roho wa kamezi Mungu Mungu katende na katende kabisa usikubali kitu kibaya kitendeke juu ya watoto wako vile kule na mtumainia Mungu na mmekuja katika mikono za padri naomba Mungu akafungulie njia na kuku, na akutane na mahitaji ya kila mmoja wenu na shukuru Mungu baba na shukuru Mungu mwana na shukuru Mungu roho mtakatifu na shukuru na padri pio kwa maombi yake padri pio endelea kutuombea ushindi na baraka katika maisha yetu ya kila siku mama bikira maria endelea pia kutuombea kwa mwana Yesu Kristo ili tuendelee kupata ulinzi na baraka kutoka kwa mikono za Mungu. Damu ya Yesu iwalinde. Nenda kuwabariki. <clears throat> Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana wanapadri pia mbarikiwe Mungu awalinde.
na kweli watu na mawivu zao isije ikawapata hata kidogo tumsifu Yesu Kristo ni fadhaga mubarikiwe sana